ಶಾಮನೂರು ಜೊತೆ ರಹಸ್ಯ ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಳವನ್ನ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾಮನೂರು ಜೊತೆ ರಹಸ್ಯ ಭೇಟಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಎಸ್ವೈ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರೀ ದಾಳವನ್ನ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನೌಕರರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಎಸ್ಪಿ ಡಿಸಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಂಧವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶಾಮನೂರು ಜೊತೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಡೆಸಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಇದೀಗ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿಟ್ಟಂತ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಏನಾದ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಕ್ಷಮ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಏನು ಅವರ ಸಮಾಜದ ಜನರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ ನೋಡ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರತಿತಂತ್ರ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾಮಠದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿತ್ತು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಐ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವೀರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಏನು ನೌಕರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬರವಣಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ವೀರಶೈವ ಏನು ಲಿಂಗಾಯತ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನು ಆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಳಿಸ ಏನು ಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಅವರ ಎದುರಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು
ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಏನು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಮನವಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಏನು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿಯನ್ನ ಏನು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಕ್ಷಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಎಸ್ವೈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಮೌನವಾಗಿ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೇನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೌದು ತೀರಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಏನು ಜಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಮತ್ತೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಇವರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಊಟದ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಂತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಒಡೆಯುವಂತಹ ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಮಾತುಕದ ಕತೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಠದ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಪ್ರತಿತಂತ್ರ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಿಟವಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಹಾಗೂ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನ್ ಅವರು ರಹಸ್ಯ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಚ್ಚುಗಳ ಜೊತೆ ದಿಢೀರ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಚಿವ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮ ಸಾಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿ ಮುರುಘಾ ಶ್ರೀಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಜೊತೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ರಣತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೆಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರವಿ ಹಳ್ಳೂರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರವಿ ಬಹುಶಃ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಅವರ ರಹಸ್ಯ ಭೇಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು ರವಿ ಕ್ಷಮ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಸ್ಥಾನೇ ಬಂದಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಕೂಡ ಏನು ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಹಸ್ಯ ಭೇಟಿ ಏನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗರಿಗೆದರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಹಲವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸಚಿವ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು ಮಾತೆ ಮಾದೇವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ದಿಢೀರ್ ಸಭೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಲಿಂಗಾಯತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಸಿಎಂ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀ